。那呃，很高兴今天有这个机会可以跟大家分享。那我就是我今天有领域的创办人，我名叫苏文忠，你也可以叫我 Martin， 是吗？就是看你叫哪个叫比较爽。对，那我这今天大概是要跟大家讲一下这个呃无限理论的概念跟它的意义还有由来等等。对，所以这个图片呢，呃，如果你看得出来的话，简单说就是，应该很多大家都玩过，就是圣诞节的礼物交换。那这个其实就是整个所有故事的由来。当时呢，我跟刚刚在下面那位一样，也是在当替代役，对，很多公务员在一个地方当替代役。那刚开始谁都不认识，就被硬被公务员拖去要玩礼物交换。那我觉得奇怪，我根本不认识，我哪知道送什么东西？那因为我自己的背景是，呃，比较走环境教育这一块的东西，我知道很多，呃，不管是礼物包装啊，或者是那个卡纸啊，或者甚至是礼物本身，到后来根本都变成垃圾，因为根本没有人会用的东西。那知道这些东西的时候，也是浪费很多资源等等。所以我实在是很不高兴，就是被逼着要送礼物这样。对，那。对，那时候就想不到说，哎，到底买什么东西才会到这种地方？啊、不过那那时候当时因为是在美国，对，美国他们都也买场，其实在台湾应该比较像这种东西啊，就直接烧掉的话，对对对，那想说就是很讨厌，就不知道怎么办。那后来想着想着，因为呃之前工作的关系，要剖一个连续的文，对，所以那时候剖了一个文呢，就在讲说，因为那公司有在卖一些环保产品，那有一次剖就在讲情人节，就想说。呃，就讲说，呃，这次情人节你可不可以送一些不要那么物质的东西？就是说，可不可以陪着女朋友去吃一顿餐，散步散步，听她讲话，或是你们俩可以学舞蹈等等之类的一些体验就好了，不要再买什么一些无谓的什么花朵啊，就是一些栽到啊产品。那下面下面那个文章后半句就是说，如果你知道买东西，你可以来我们店买这些泡泡产品，因为你知道买东西。对，不过我那时候就想要，哎，之前在公司有过这个文，那为什么不能自己试试看，来来送一些体验式、经验式的东西呢？对，那我想说好，那我来试试看好了。后来想了很多，可是因为对方到底是男的、是女的、是老的、是什么都不知道。不演完圣诞礼物交换，就觉得说，那不然来做个应该应该大家都会赞同或者哦觉得 OK 的一个礼物好了。所以我那时候我的礼物就是一个捐款，就是我打算花钱帮那个人捐款，所以我就做了这个是完全就是完全一样的那个字句。呃，我就做了一个网网站，一个网就是我一个问卷。那问卷有不同的，呃，协会啊、组织啊，动物保护协会、环保的，或是公益管理等之类的组织。那他可以选，他要捐哪一个，是自己填。下面再选一个，他想要捐的金额，就是我们那时候呃，大家规定好的就是一百多到两三百这种之类的礼物交换金额。那填完之后呢，把它寄给我，我会收问卷。那我就把他那个捐款捐出去，那我会把收据给他。所以那时候。这个就是我的礼物，因为当时我就把这张纸，就是印出来之后呢，我就把它折成一个纸飞机，其实还蛮尴尬的，因为那天到的时候，就大家公寓就每个人都拿一包一一一箱一箱的礼物，就跟刚刚那个照片那一样。那我的东西就是十六号吧还是十五号，就是一个飞机放那边，然后就很尴尬，因为那时候因为比较老，就说小罗，你去年是不是拿的是高兴？为什么今天放这种东西？大家一直在猜，那那个到底是谁的？那我因为我是刚到那个替代，更不敢讲话，我就让完蛋，死定了！就是之前收送这种东西，接下来被待一年，你就被整死。对，我后来换单位了。然后就是那个呃，到时候拿到礼物的时候，大概是一个呃近三十的公务员吧，我想。然后他拿这个就很傻眼，他说：“大家都拿一箱箱很漂亮的礼物，为什么只有拿一张纸？”然后我就说：“那你你打开看一下里面这样子。”然后他读完之后就还是很傻眼。对，那因为好险，我下面有加一句说，就是你捐款我出钱，所以他大家可以理解这个意思。那就一半一半吧，就那时候在那边的时候，就一半公务员说，哦，好好新奇哦，好特别哦。然后另外一半就就呃，不错，年轻人不错不错。那我可以我可以听一下，那不错就是还是买东西比较好一点。对对对,对，所以买两题的，不过我就至少有一些人能理解他的意图。然后他当事人他后来真的也有去呃填一个问卷，然后选他觉得比较赞同的一个公益组织。帮他捐款这样，所以那时候还蛮高兴，他就真的有去做，不是就放着就算了这样子，对不对？所以这整个就是呃这个点子的开头。那之后刚好因为替代有点闲，所以就想是参加一些比赛之类的，很多来来来呃打发时间这样。然后那时候在一个台北的环境组织叫呃地球资讯协会，然后他们也办一个叫地球行动家活动，就想说呃鼓励大家办小活动等等之类的。对地球有个正面的影响，然后想说，哎，那我这点子还感觉好像可以做做看，那不如我来创个脸书，宣扬这个点子，鼓励大家做这个事情，然后看很多人，呃，有兴趣跟我一起做
就很奇怪，用之类的。对，那我后来就创个脸书，就叫做“无限的礼物”，用我非常烂的这个画画技巧画几个星星，然后就把它当做它的那个 logo 这样子。对，然后就我会 PO 一些文，然后给大家一些例子。呃，什么叫做无形的礼物？要怎么做？那我再我连把故事里面的来由都都放进去这样子。然后当时候是在呃四五月吧，所以比较接近的，我觉得比较可以用，就是一个母亲节。所以当时我就在另外开一个活动页，就专门在做呃母亲节的无形的礼物。所以大家都就是大家传统想就想妈妈之时候想要送什么东西啊？呃，好像打水水果之机啊，什么东西就是想要那个东西。可是大家没有就想说，我今天可不可以花时间陪妈妈做一些事情？对，所以那时候就走这个路径，就想说做一些可以跟家人、跟妈妈做一些面对面花时间陪伴的一些事情。对，那我现在这边先简单大概定一下什么叫做无限的礼物。那我们在讲就是一个经验性、一个体验性的礼物，就是一个是你花时间去陪伴你要送礼物人的东西，一个行为。那它主要的目的呢，是可以减少物质对环境的负面影响，然后。不管是产生垃圾也好，不管是消耗资源也好，都都会有一些帮助，你就不会减少各方面的使用。那在执行这个事情的后端，就是慢慢在做的的时候，我发现就是有另外一个好处，就可以真正去连接你跟送礼物的人彼此之间的关系。因为你今天你真的是花钱聊，我说哎，你好你好，来送你这个东西就就结束了，对吧？那那你不要拿那哦，这个耳机好好看哦，然后就就没什么其他额外的话题。因为今天如果这个事情是你要跟他一起做的。或者你真的你花时间去做的东西给他，那个连接会比较强烈。这是画风他发现的东西。那我们在讲就是说，时间其实是最有价值的货币。对，所以简单来说就是一个环保行动，有社会的效益，但你可以增进人际关系。那在理论上面有很多不同的，我把它分类这种食物类啊、艺术类、服务类、表演类等等的，把它放理论上面就有一个清单。就因为会剖文，剖文就是有些例子，或者看到一些别人的活动有相关的一些点子，我就把它放进来。呃，可以当做无形的礼物的一个参考，这样子。然后这个是我之前在办活动的时候会跟大家玩一个小游戏，因为今天人可能比较多，所以时间有限，所以我自己帮你，自己帮，自己帮你们玩。呃，就是简单的说，就是我会让大家就是想一个啊，不，想想一个那个呃东西要送给这个角色，我随便叫一个狗哥，他喜欢照相。那你要想说要送什么实体的东西，那想完之后呢，你要去分析它的制造跟丢弃会发生什么事情。那我们我们我因为时间关系，我帮你们，就是他喜欢照相，我们就送他相机吧。那相机是什么东西呢？相机是一个很复杂的东西，它有很多呃很核心的一些元元素、元元件等等之类的，制造出来的电池、框架、玻璃芯片、塑胶壳，这些都需要去收集来的矿物，然后加注意。但是这是非常长的一个呃怎么讲制造链跟一些元素的收集跟制造。是在制造部分。那丢弃的话，我后来稍微查一下，就是如果你是买一个 DSLR 相机，带你相机，如果不能用，那怎么处理？第一个方式你就可以想办法把它二手卖掉。如果不行的话，可能可以在塑胶以外的部位都可以被回收，可是你要丢这些地方，所以其实是蛮麻烦的。那以这个框架去想，有什么事情可以当无形礼物代替呢？我想说，哎、欸，那不然可以做摄影展啊，跟带大家去一一些地方拍照，或是跟他去大家去看，哎、欸。请他或是帮他买一个课程，去学一些拍照相关的东西等等，就是一些替代的方式。对。那在做这个无形礼物的架构之下，刚刚是比较比较物质面的，这另外面我快比较慢慢理解到它有一个快乐面的东西，就是好像因为我在读一些其他相关的文章，那其实它都是觉得好像其实东西跟快乐不一定是绝对，就是你不一定要有东西才能快乐，而且很多人。在后来慢慢接触到之后，其实他们的回忆才会比较有快乐的感觉。对，那这边就是一些别一些例子，就是说应该选时间，不是选钱，选人，不是选东西。所以在这这边可以讲，你看你每天都要追求一些物质，可你真的想要是跟人与人之间的伴侣相处接受。那我后来就想做个实验好，那我还问一些人，那时候在十一月，我说十一月到底最快乐的是什么？我自己是这个啦，我不知道有多少人看懂是什么东西。就是替代的徽章，可以把它撕下来，因为我退役了这样子。我我就说写这个，对。那我后来问了一一长段一堆人，啊，这一堆人呢，其实大部分人都是说一个事件，而不是物件。那我就想说，哎、欸，那为什么我们是送礼物的东西，送礼物的时候，都是在送物件，不是送事件？对不对？我后来就要想这个问题。那之后有幸参加设设计流的一个创业的那个竞赛，然后现在在试验这个无限的礼物的概念。所以之后如果有兴趣。
去探访这个呃点的朋友，欢迎来跟我们聊一聊。然后我们有这个问卷，如果有空的话，可以呃，到时候拨到我，跟大家分享，帮我们点一下，订了给大家送礼的机会。好，我们先分享到这边，谢谢。文中，那其实我觉得刚才文中他丢出一个问题。